Hello everyone, this is Shubhangi Agarwal. I hope you have studied chapter number second and chapter number third, which I had uploaded. Guys, thank you for the response, like for the likes and all the thing. Uh, it really motivates me a lot, and thanks for all my friends and all my relatives and my mentor to you know boost me so much that I am all all the time. I just feel like okay, I am very much confident now to you know give my better shot and the best shot now. So thank you so much, everyone. Now, first of all, okay, yeah. So as I told you that in this lecture, I will be covering chapter number one. Okay, guys, I know that in this time, your productivity must have, you know, gone really down, or you must, you must maybe you have just you know minimized my screen and just searching for some comedy videos or some music stuff. Just don't do it, guys. Just study right now. Just study. Just you know, just get through this intermediate and just you know, let's just enjoy the article ship phase. I don't know how. I mean, that will be really be you know interested interesting. That at least we don't have to study like. at that time we will be gaining actually the practical knowledge so that would be much interesting right so just study abhi fir to bas kya hai maze honge chalo uske baad ha to ab hum log kya chapter start karne wale hain so chapter hai introduction to strategic management dekho maine chapter number 2 sabse pehle isliye liya tha because i just matlab chapter number 2 if you if you see it's the only you know the main nerve of the whole uh, this subject so i thought just if i explain that chapter you will be able to understand chapter number 1 3 or any chapter any other uh, chapter for that matter so when you will study this chapter you will uh, realize okay i had studied the major portion in chapter number 2 and chapter number 3 it, it, it will get very easy now right so uh, to start with you know this introduction to strategic management like uh, we have already discussed that how important sm is in our business world and in our daily lives it's not restricted to the b schools or you know the the only the business things like if only someone is doing his uh, business then it's not just ki uske liye hi hai it's now applicable to if you are if you, uh, when you will become ca cs whatever then if you if you will practice your if you will start your practice then also you will be needing sm if you know if you talk about government if you talk about npos then they all need sm in their lives it's not just about the uh, the uh, like uh, the business world right so it's 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 get so important that we need to understand about what's the business policy what's the meaning of it what's the meaning of concept uh, what's the meaning of sorry management uh, what's the meaning of strategy then the levels and then it's it's quite short it will be done soon right so just open your book yeah so i say material and now let's just get started just do not as i say just you know sit with me and study like i am you know teaching you or i am i am your friend actually maybe i am your friend so just uh, so just you know start now we will do it and we will just complete this chapter in some times like not this video may not be that long okay so first of all in the introductory part it is given that the you know this chapter uh, is an attempt to highlight the concept of and significance of business policy and strategic management so this the broad concept we will be discussing over here is about business policy and strategic management okay so with the increased competition the management of the business has acquired strategic dimensions as we know that jitna uh, jaise competition badh raha hai waisi hamara jo management aur जो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस जो है उनको अपना स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को भी मतलब अपना एक्वायर करना पड़ेगा राइट ऑल एग्जीक्यूट ऑल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द चार्टेड अकाउंटेंट्स वर्किंग टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस मस्ट प्रोसीड मस्ट प्रोसेस साउंड नॉलेज ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओके कूल नाउ वॉट इज स्ट्रेटेजिक वॉट इज बिजनेस पॉलिसी सो इन द फर्स्ट यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट की कि क्या यहाँ पर लाइक कि कहाँ कहाँ का ओरिजिन हुआ है सो जस्ट यू नो रिमेंबर द ईयर इन विच इट वॉज ओरिजिनेटेड द बिजनेस पॉलिसी द टर्म लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ इट सो इट इट इज नाइनटीन इलेवन जस्ट आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो वी नीड टू लर्न दैट ओके यू जस्ट रीड इट दैट वेन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंट्रोड्यूस एंड इंटीग्रेटिव फोर्स इन बिजनेस इन मैनेजमेंट एड एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज अमंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव सो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू um so that you know uh, the managers they have such you know capabilities that they can run their business it's not like that everyone can just do business is some capabilities should be there and if it's not there it can be developed 
it can be developed by studying and by doing the stuff so that was the first move which was taken by the harvard university a business school this course was based on interactive uh, case studies which has been used uh, okay which has been in use at the school for instructional purposes since 1918 it's not like from uh, the idea of the business policy and the case studies like the business thing the strategic management thing came from 1908 then in 1911 they realized the concept and they made the concept of business policy okay so now basically what the what is business policy right basically business policy is considered as a higher level integrative course offered to the students who have previously been th uh, through a set of courses in core functional areas okay so like just read it it's not that important and i don't think so there's anything which requires an explanation so yeah the term business policy has been traditionally used through uh, new titles for the course sprang up later okay according to william f luke evaluation of business policy arose from the development in the use of planning techniques by the management uh, managers okay so you know man uh, the planning stuff which we read in chapter number 3 that's the basic like that's the most important thing if you don't have the planning how will you execute something right so they are just saying about it that the evaluation of a uh, business policy the you know it evolved business policy evolved when uh, the concept from the concept of planning like when uh, the concept was planning of planning was there then just like it was just about the planning techniques by the manage, managers like planning planning techniques maybe like um, your capital budgeting or management like you know you you prepare very uh, like we in costing and all the stuff we prepare the you know uh, some uh, budgets and all the things so these are the thing that were used but only these things are not sufficient uh, later we are going to read that you will also read that with the incapability in abilities of these uh, techniques to adequately emphasize the role of the future long range planning came to be used it's not about just you know you make up budget of this year and just do your business you need to be, you need to think about your business as a long term it's not it's we talk about going concern so obviously it's not about one year thing we have to make some you know planning strategies the, the all the things come into like business process business process is just like um what the enterprise will do in its future and how the enterprise you know how the enterprise will work and these are decisions like business policies is made by the top level so these are the stuff which which you know boils down when you talk about business policy right so yeah it's written over here that long term planning okay i'm using this book because this is my you know i have taken coaching from it so i'm more comfortable with this book but that does not mean i just disclaimer one one more time that does not mean the matter or something is different it's just that i had studied from it and i have you know write or just underline something so i i uh, refer this book your ici is equivalently very capable and it's the same material trust me the same okay yeah so with the inable in uh, in ability e of these ha huh, so we had ha huh, so a uh, long range planning was replaced by strategic planning and later by strategic management a term that is currently used to describe the process of business uh, of strategy formulation implementation and control okay so now the process uh, which we are talking about is uh, yeah just a second soon hmm hmm like you know first of all it was about the long term uh, planning then it was replaced by strategic planning and later by strategic management ab jo term jo use hota hai na strategic management ke liye it's you know like hum ye sm nahi bolte like ab ye nahi bolenge inter enterprise mein jaakar ke hum sm karne wale hain like you know strategic management what strategic management hum log kya karne wale hain uske andar to thoda specifically hum bolte hain that is like ki hum log jo to like um, the term that is currently used to describe the process of strategy formulation ye jo hai kya hai strategy formulation ka ek process hai implementation aur uske baad fir control right so business policy is defined by 
Christensen and others is the study of the functions and responsibilities of senior management. This is the study. Okay, so business value. Okay, now the definition comes. What exactly the, is the meaning of business policy? Now just let's, let's learn about it. So this is the study of the function. So what, uh, what are the functions and responsibilities of senior management? We study that and the crucial problems that affect success in the total enterprise. Like what are the crucial problems that affect success in the total enterprise that is also included in business policy and the decision that determine the direction of the organization can shape its future aur jo decisions jo hum lete hain jo ki determine karte hain uske direction jo matlab organization ki kya direction hone wali hai to shape its future right the problems of policy in business like those of the policies in public affairs have to do with the choice of purposes the molding of organization entity yeah so तो क्या है ना कि प्रॉब्लम जो है ना पॉलिसी के हाँ द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिसी इन बिजनेस लाइक दो पॉलिसी इन पब्लिक अफेयर हैव टू डू विद द चॉइस ऑफ द पर्पसेस लाइक आप क्या पर्पस है उसके चॉइस के ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉलिसी डिपेंड करती है द मोल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर द कंटिन्यूस डेफिनेशन ऑफ वॉट नीड्स टू बी डन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ गुड्स इन द फेस ऑफ ओके ओके जस्ट रीड यू ऑल्सो रीड एंड आई विल ऑल्सो रीड आई मीन आई एम स्टडिंग विद यू गाइज आई हैव नॉट रेड द होल चैप्टर लाइक प्रीवियसली आई डन बट नॉट नॉट राइट नाउ सो वी विल स्टडी टूगेदर सो जस्ट रीड जस्ट पॉज माई वीडियो एंड जस्ट रीड इट ओके यस सो प्रॉब्लम क्या क्या होती है यार प्रॉब्लम जो है बिजनेस पॉलिसी की वो क्या क्या है अगर तुम अगर वैसे बात करते हो बिजनेस पॉलिसी का या फिर पॉलिसी जो कि तुम पब्लिक अफेयर में लेते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं देखो पहली प्रॉब्लम तो हो सकती है कि वॉट हैव टू हाँ हम लोग को चॉइस क्या कर रहे हैं मतलब हम कैसा पर्पस ले रहे हैं हमारा जैसा अगर पर्पस होगा उसी हिसाब से हमारी पॉलिसी बनेगी तो आपका आपको चूजिंग ऑफ द पर्पस इज बिकम्स अ प्रॉब्लम इफ इट इज नॉट चूजन प्रॉपरली राइट सेकेंड इज द क्रूशल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट सक्सेस इन टोटल एंटरप्राइज नहीं सॉरी क्या हो गया ये अच्छा हाँ फिर सेकेंड इज द मोल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर हाँ सेकेंड क्या हो गया कि आप कैसे अपने मोल्ड करते हो ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी को कैरेक्टर को ठीक है विथ थर्ड कंटिन्यूस डेफिनेशन ऑफ द ऑफ वॉट नीड्स टू बी डन लाइक यू नीड टू कंटिन्यूसली लाइक हमने बिजनेस डेफिनेशन में जो पढ़ा था कि क्या होता है हम लोग अपना देखते हैं ना कि हमारे कस्टमर्स क्या है डिफाइन करना होता है कि हम लोग क्यों काम कर रहे हैं क्या किस 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 रोग के लिए कर रहे हैं तो अगर ये सब चीज़ें अगर उनकी चॉइस में चॉइस है इन सब चॉइस इन सब चीज़ों को अगर आप ढंग से चूज नहीं करा ठीक है तब आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है आपका बिजनेस पॉलिसी में ठीक है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स इन द फेस ऑफ कॉम्पिटिशन और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस ठीक है अगर आपने जो कैसे आपने मोबिलाइज किया है रिसोर्सेज को फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गोल इन द फेस ऑफ कंपटीशन जब जो कंपटीशन हो रहा था और एडवर्स सर्कमस्टेंसेज हो रही थी उस टाइम पे आपने कैसे मोबिलाइज करा था अपने रिसोर्सेज को तब अगर उसमें आपकी जैसे पॉलिसीज जो होती हैं उसमें जैसे आपने अगर चूज नहीं करा ढंग का अगर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कैसे मतलब करना चाहिए तब इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर बिजनेस पॉलिसी ओके सो बिजनेस पॉलिसी टेंड्स टू एम्फोसाइज ऑन द राशनल एनालिटिकल आस्पेक्ट मतलब ये ना एनालाइज करता है ये अच्छा हमको रैशनली हमको एनालाइज करना चाहिए मतलब रैशनली मतलब हमको सोच के अच्छे से क्या मतलब एनालाइज करना चाहिए कि क्या जो है आस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इट इट प्रेजेंट्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ये ना पॉलिसी जो है ना आपको जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन आप बनाते हो उसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ठीक है सो so, एक ये जो फ्रेमवर्क बनाती है और फ्रेमवर्क क्यों बनाती है जिससे कि आपके जो मतलब मैनेजर्स हैं उन लोग को प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में कि उनको क्या स्टेप्स लेना है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में बस ये लिखा हुआ है अब नाउ लेट्स रीड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो आप लोग भी इसको रीड कर लो एंड जस्ट प्लीज कंटिन्यूसली ड्रिंक वाटर इवन आई एम सो जस्ट आप लोग भी पियो मैं भी करती हूँ ओके ओके गाइज तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो इसमें क्या है देखो मैनेजमेंट को ना हम टू सेंसेस से ले सकते हैं एक पहला क्या सेंस है जिसमें आपको मतलब मैनेजमेंट कैसे समझाया गया है ठीक है वो हम पढ़ते हैं पहले में क्या है कि रेफरेंस टू द की ग्रुप इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर ठीक है पहले में क्या है कि आपका मैनेजमेंट क्या होता है मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो कि इंचार्ज होते हैं हमारे यू नो चार्जेस लाइक अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मतलब क्या काम हो रहा है उनके अफेयर्स को देखना ये सब कुछ तो जैसे हमारे सीईओ वगैरह जो हो गए और जितने भी लाइक मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो सब लोग जो होते हैं वो तो उसको भी मैनेजमेंट बोला जाता है है ना और सेकंड चीज़ क्या हो जाती है सेकंड चीज़ आपकी हो जाती है कि अगर वो रिलेशन अगर सपोज इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन तो देन वॉट वॉट डज मैनेजमेंट मीन 
तब मैनेजमेंट एक ऑर्गन की तरह लेते हैं लाइक पहले में हम एक पर्सन की तरह ले रहे हैं अब एक ऑर्गन की तरह ले रहे हैं ठीक है तो उसमें क्या है पर्पस एंड प्रोडक्ट हम तो उसमें हम लोग क्या क्या होता है कि या मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल तो मतलब ना मैनेजमेंट एक ऐसा एक यू नो एक ऐसा ऑर्गन होता है मतलब ऐसे सपोज स्टाफिंग है प्लानिंग है ये सब चीज़ें जो हैं वो दीज आर नॉट पर्सन लाइक पर्सन आर पीपल आर एसोसिएटेड विद इट बट दे आर लाइक सम डिफरेंट थिंग देर द कॉन्सेप्ट सो दैट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है कि दे आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी उससे पता है एंटिटी जो है पर्पसफुल और प्रोडक्टिव बनती है बाई अंडरटेकिंग द रिस टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गनाइज रिसोर्स ऑफ मैन पावर मनी मैन पावर मनी मटीरियल एंड टेक्नोलॉजी इन टू अ फंक्शनलिंग फंक्शनिंग होल ठीक है तो मतलब ये हमने ना बचपन में पढ़ा था इलेवेंथ में पढ़ा था यार कि मैन पावर मनी मटीरियल टेक्नोलॉजी इन सब के लिए हम लोग मतलब मैनेजमेंट इन सब चीज़ें से एसोसिएटेड होता है ठीक है अब एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनल सिस्टम वेन मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली मोबलाइज एंड यूटिलाइज द डाइवर्स रिसोर्स अफिशियंटली एंड इफेक्टिवली ठीक है अब जो है ना पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जब एक यूनिफाइड एक फंक्शनल सिस्टम बन जाता है तो कब कब बनता है तब बनता है जब मैनेजमेंट उसको सिस्टमेटिकली अब मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली मोबलाइज करता है और यूटिलाइज करता है जितने भी डाइवर्स रिसोर्स जो हैं अफिशेंटली और इफेक्टिवली ओके सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ फिर क्या है सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट सर्वाइवल और सक्सेस किस पर डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट कैसा है अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो फिर सर्वाइवल और सक्सेस ज़्यादा मतलब सक्सेस ज़्यादा मिलेगी अगर नहीं है तो नहीं होगा मैनेजमेंट हैज टू ऑल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड अडेप्टेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट ठीक है तो इसमें आपको चेंजेस के साथ तो आपको कोई पाला करना ही पड़ेगा मतलब उसको तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा और उसको आपको अडेप्ट भी करनी पड़ेगी इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट सॉरी गवर्नमेंट बोल दिया था इन्वायरमेंट सॉरी हाँ तो फिर नेक्स्ट क्या रहता है द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद द रेफरेंस अब जो मैनेजमेंट जो है ना उसको आप और कैसे और कैसे बोल सकते हो ठीक है तो ये बेसिकली तो सब कुछ मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो बहुत बेसिक है वैसे चलो कोई नहीं पढ़ लेते हम लोग तो द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद द रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस कैरीड आउट बाई द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव ठीक है तो ये डेफिनेशन है देख लेना फिर हमने पढ़ा थी पढ़ाई था कि क्या मतलब लाइक इलेवंथ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं पूरे पूरे चैप्टर्स थे इसके ऊपर तो लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोल सो दीज आर द फंक्शंस एंड द फंक्शंस एंड सम सब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग बट क्लोज बट क्लोजली इंटर रिलेटेड ओके सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ फिर नेक्स्ट आ जाता है द दे रेंज ऑल द वे फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्स एंड अमंग अमंग द पर्सनल एंड एक्टिविटीज यूनिट्स एंड बिजनेस तो क्या बोलते हैं ये तो मतलब ये जो है ना मैनेजमेंट वो आपका पूरा एक ना मतलब रेंज है रेंज कहाँ से कि आप पहले डिटरमाइन करो कि आपका गोल क्या है आपका डिज़ाइन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का मोबिलाइज करो एक्विजिशन करो रिसोर्स का ठीक है फिर एलोकेशन ऑफ टास्क करो रिसोर्स को एलोकेट करो पहले एक्विजिशन करेंगे फिर हम उसको एलोकेट करेंगे अमंग द पर्सनल लोगों के बीच में और फिर एक्टिविटी यूनिट्स एंड इंसुलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर वॉट डेट वॉट इज प्लान टू अचीव ठीक है आई थिंक दिस इज अ गुड डेफिनेशन हम लोग इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं वी विल लर्न इट ओके सो so, यही हो जाता है कॉन्सेप्ट में और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंक्लूजन में तो बस यही बता रखा है कि मतलब जिस पढ़ लेना कुछ नहीं कंक्लूजन में कंक्लूजन में भी क्या है मैनेजमेंट इज़ एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई कोई कैसी ही हो पाएगी चीज़ टू गेन कमांड ओवर फिनोमिनम टू इंड्यूज एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर इन्फ्लुएंस इज बैक्ट कैसे इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लुएंस कैसे होती है पावर से कंपिटेंस से नॉलेज से और रिसोर्सेज से ठीक है मैनेजर्स फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज टू कोप विद फॉर्मुलेट क्या करते हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं गोल्स बनाते हैं वैल्यूज बनाते हैं और स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे कि वो कोप कर कोप अप कर पाएँ टू एंड एडजस्ट कर पाएँ अडेप्ट कर पाएँ दैम सेल्स विद द बिहेवियर एंड द चेंजेस इन द एनवायरमेंट ओके स्कूल राइट अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ह
सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है क्योंकि दैट मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी यू नो हमने स्टार्टिंग में कॉमर्स में या फिर बी के जो भी था आप लोगों के पास तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि क्या मैनेजमेंट था अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या स्ट्रैटेजी है फिर हम लोग कम्बाइंडली पढ़ेंगे वॉट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सो दिस चैप्टर इज लाइक द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑब्वियसली ठीक है सो जस्ट रीड दिस चैप्टर दिस पैराग्राफ इवन आई एम गो नो रीड इट और कितना चैप्टर है बड़ा सही है ज़्यादा बड़ा नहीं है ओके ओके सो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी या टिपिकली अगर आप देखा जाए डिक्शनरी मीनिंग से देखा जाए तो स्ट्रैटेजी मतलब षडयंत्र होता है ठीक है षडयंत्र से आपको क्या याद आता है युद्ध मतलब लाइक वॉर याद आते हैं ना तो तो फिर मतलब स्ट्रैटेजी जो बेसिकली जो था मतलब इसका जो अगर तुम तो मतलब देखो डिक्शनरी में जाकर तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि वो एक एक समथिंग रिलेटेड टू वॉर लाइक द प्लानिंग एंड द स्टफ रिलेटेड टू वॉर तो वो चीज़ है ठीक है ओवर एंड टू वेज टू विन ओवर द एनिमी सो मतलब वैसे डिक्शनरी का मीनिंग तो ये है बट अगर आप अब वैसे देखो यहाँ पर अपने मैनेज अपने बिजनेस के इन कॉन्टेक्स ऑफ द बिजनेस तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिकॉज द बिजनेस हैव टू विन ओवर द एक्सटर्नल एन्वायरमेंट द डाइवर्स यू नो द द नेगेटिव और यहाँ पर जो भी है रिस्पॉन्ड कर डायनेमिक हाँ डायनेमिक आपको जो एक्सटर्नल एन्वायरमेंट होता है उसके लिए आपको विन ओवर करना पड़ता है तो ये भी एक तरह से आपकी स्ट्रैटेजी बनती है जिसमें आपको हमारा हमारा एनिमी कौन है हमारा एनिमी है जो भी लाइक चेंजेस जो कॉन्स्टेंट चेंजेस होते रहते हैं तो वो है वो चीज़ है तो उसको हमें जीतना होता है उस पर ठीक है बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेज वाइल परसुइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव तो लाइक ये तो हो गया हमारे दुश्मन हम कैसे उन पर जीत पाएंगे तो हमारे पास जो लाइक वो क्या बोलते हैं उसको वेपन्स जो होते हैं उसको बोलते हाँ तो वो होते हैं हमारे मिशन और ऑब्जेक्टिव ठीक है सो द वेरी इंजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रेटेजी इन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंटेड टू अन रेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज बाय द चेंजेस इन द एनवायरमेंट आई आई टोल्ड यू इट्स वेरी डायनेमिक सो द बिगेस्ट एनिमी हियर इज अज द डायनेमिक द डायनेमिक नेचर ऑफ द एनवायरमेंट और द अनसर्टेनिटीज इन द एनवायरमेंट दैट इज द यू नो दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी हैव टू विन ओवर सो द आइडिया ऑफ द स्ट्रेटेजी कम्स फ्रॉम देर ओके या सो नेक्स्ट इज वॉट इज स्ट्रेटेजी हाँ स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान मैनेजमेंट इज यूजिंग टू टेक मार्केट पोजिशन कंडक्ट इट्स ऑपरेशन अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स कम्पीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो एक गेम प्लान है जो कि मैनेजमेंट यूज करता है लाइक गेम प्लान मतलब हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है हमको कैसे मार्केट पोजिशन करनी है मतलब अपनी यू नो हम लोग को कहाँ कितनी मतलब कैसे हमको मार्केट पोजीशन अपनी बनानी है कैसे अपने जो ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करना है कैसे अट्रैक्ट करना है और यू नो सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स को कैसे कंप्लीट uh, कंपीट करना है सक्सेसफुली एंड कैसे अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ओके सो आई होप ये क्लियर हो गया टू द एक्सटेंट द टर्म स्ट्रेटेजी इज एसोसिएटेड विद यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स ठीक है एक एक्सटेंट तक So, जो स्ट्रैटेजी जो है ना वो एसोसिएट किस चीज़ से होती है यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन विद अ लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव एंड सिक्योरिंग अ क्रिटिकली एडवांटेजियस पोजिशन सो दैट्स द यू नो रियल डेफिनेशन ऑफ इट इफ यू सी इट्स इम्प्लीकेशन फॉर कॉपरेट फंक्शनिंग आर ऑब्वियस जस्ट मार्क इट ओके वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन Uh, of an organization desired image like it's like a blueprint blueprint hai na to matlab organization kya chahta hai kya banna chahta hai to ek tarah se wo na ek pura aapko ek map road map like de matlab bana ke deta hai jis se aap chal ke apne जो आप इमेज जो आपका विजन जो है उसको आप यू नो आप वो कर सकते हो उस पर कंट्रोल पा सकते हो ठीक है सो आई होप यू आर क्लियर हो गया होगा फिर क्या है वो कितना ज़्यादा ही लिखते हैं लोग हाँ ठीक है सो फॉलोइंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अदर डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड जस्ट प्लीज रीड दीज वो डेफिनेशन इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं बस पढ़ना चाहो पढ़ लो याद करना चाहो कर लो पता नहीं मैं क्या करूँगा आई डोंट नो सो लेट्स सी अभी फिर क्या है स्ट्रेटेजीज मैं अब आगे पढ़ती हूँ ये डेफिनेशन ये ये विलियम एफ फ्लू वगैरह क्या पढ़ लेना फिर उसके बाद फिर इसके बाद जो है वो चीज़ हम लोग अब वो मैटर जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो जस्ट यू नो जस्ट ब्रेक इट डाउन इन द पॉइंट इफ यू वैन एवर यू सी लाइक अगर आप आई सी आई से पढ़ रहे हो कि इतना ज़्यादा पैराग्राफ्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है जस्ट आप यहाँ पर यू नो हाईलाइट करते रहो मैं तो बहुत हाईलाइट करती हूँ तो जस्ट हाईलाइट करो उसको जस्ट यहाँ पर एक मतलब बॉक्सेज बनाते जाओ थोड़ा बहुत कि ओके दिस इज द पॉइंट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आई हैव टू टाइम दिस इज द सेकेंड पॉइंट तो उससे
so strategy is consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and actions to achieve effectiveness to mobilize resources to direct effort and behavior to handle events and problems to to perceive and to utilize okay just guys read it even i need to read the stuff okay let's read i know guys i have told you to study but mere ko lagta nahi ki aap log sab log read kar rahe honge actually mein even i feel you know bored thoda like hai yaar thoda to lagta hi hai kabhi kabhi all them just jaise bhi padhe but sometimes it feel like ki ha chalo theek hai hame theory ab lab ko padhna hai but we have no choice actually ha मतलब हमको पढ़ेंगे तभी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे ना मतलब वरना तो यहीं अटक जाएंगे यार पढ़ना पड़ेगा इट्स ओके चलो एक साथ पढ़ते हैं हम लोग गाइस तो क्या था हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ रहे थे स्ट्रेटजी इज कॉन्सियस कॉन्सियस ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग स्ट्रेटजी इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू अचीव इफेक्टिवनेस टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू डायरेक्ट एफर्ट एंड बिहेवियर टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम टू परसीव एंड यूटिलाइज ओके तो अब क्या है तो हम जो स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं ना वो एक कॉन्शियसली कंसीडर्ड है ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइक सोच ही नहीं रहे हैं हम लोग जैसा हम कर रहे हैं वो पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं कॉन्शियसली हम अपने कॉन्शियसली कंसीडर्ड करते हैं एक फ्लेक्सिबल डिजाइन स्कीम होती है नथिंग इज रिजिड इन दिस मैनेजमेंट एंड दिस कॉमर्स थिंग वी हैव टू गेट दैट स्टेट इन टू आर हेड तो भैया बस ऐसे ही बोल दो बस फ्लेक्सीबल डिज़ाइन स्कीम है ऑफ कॉरपोरेट इंटेंट कॉरपोरेट का क्या इंटेंट है उसके लिए मतलब यू नो बनाई जाती है एंड एक्शंस टू अचीव इफेक्टिवनेस और इससे यू नो ये ये जो है इंटेंट जो कॉरपोरेट के इंटेंट्स जो हैं और एक्शंस जो होते होंगे टू अचीव इफेक्टिवनेस जो मतलब लाइक like, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इफेक्टिवनेस जो मतलब सोच रहे हैं वो टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू डायरेक्ट एफर्ट्स एंड बिहेवियर टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स टू परसीव एंड यूटिलाइज सो जस्ट ये बता रहा कि कॉरपोरेट की क्या क्या चीज़ों को यू नो उनको कंसिडर करना पड़ेगा कॉन्शियसली तो दैट इज ऑल इज इट इज टॉकिंग अबाउट ओके नाउ इन द सेकेंड थिंग इट इज रिटर्न स्ट्रेटजी इज मीन इज मैंट to full to fill in the need of the organizations for a sense of dynamic direction focus and co- cohesiveness us ha cohesiveness um objectives and goals a lot alone do not fill in the need okay guys i think i should take a break now yeah guys guys please study and yeah i will be continuing with a fresh energy since you know i was just studying this subject a lot like so i think 5 minutes okay guys so let's start fir se ha to kahan padte hum log strategy provides an integrated framework for the top management to search for evaluate and exploit beneficial opportunities to perceive and meet potential threats and crises to make to make full use of resources and strength to offset corporate weaknesses and to make major decisions in general okay तो so स्ट्रैटी अब क्या होता है ये हमने आई थिंक मतलब हमको पता ही है क्या है कि इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है ये जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटी कौन लेता है टॉप मैनेजमेंट दैट वी नो ठीक है टॉप मैनेजमेंट जिसमें मतलब सर्च करता है इवेलुएट करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक्सप्लोर्ट नहीं हुई हैं तो वहाँ पर मतलब वहाँ पर वो अपना लाइक like, काम कर सकते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं ठीक है टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेड्स एंड क्राइसिस अगर आप स्ट्रेटेजिकली मूव लोगे तो आप जो अपने थ्रेड्स और क्राइसिस जो हैं पोटेंशियल जो आने वाले होंगे उसको भी आप परसीव पहले से कर लोगे और उसको मीट भी अच्छे से कर सकते हो ठीक है टू मेक फुल यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड स्ट्रेंथ अब ये टॉप टॉप मैनेजमेंट जो है अगर स्ट्रेटेजिकली लाइक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेगा तो फिर वो उसके रिसोर्स और स्ट्रेंथ्स को उसको पूरे अच्छे से यूज़ कर सकता है टू ऑफसेट कॉरपोरेट वीकनेसेस एंड टू मेक मेजर डिसीजंस इन जनरल जिससे अब ये कॉरपोरेट वीकनेसेस जो होती हैं कॉरपोरेट की भी जो भी लाइक थ्रेड्स वगैरह हैं जो मतलब उसकी वीकनेस जो होती है लाइक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की उसकी वीकनेस जो होती है उसको वो ऑफसेट कर सकता है इससे और ना वो मेजर डिसीजंस भी जनरली ले सकता है ठीक है हाउ एवर स्ट्रेटी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इट्स नॉट लाइक कि आप जो है मैनेजमेंट ऐसा नहीं होगा कि अब मैनेजमेंट अपना काम नहीं करेगा सिंस उसने स्ट्रेटजी बना ली तो नाउ मैनेजमेंट कैन डू एनी थिंग इट्स नॉट अ थिंग स्ट्रेटजी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती फ्लॉलेस नहीं हो सकती और ऑप्टिमल नहीं हो सकती दिस इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटजी दैट इट इज़ फ्लेक्सीबल एंड 
प्रेगमेंटिक ओके तो मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी जो है फ्लेक्सीबल होती है बहुत ज़्यादा लाइक like, हमने पहले भी सब चीज़ें पढ़ रखी है वैसे तो लाइक like, हमको पता ही है कि स्ट्रैटेजी फ्लेक्सीबल क्यों होती है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज है हमको बनानी पड़ती है स्ट्रैटेजी फ्लेक्सीबल जान मुझ कर भी लाइक like, रिजिट तो हम बना भी नहीं सकते अगर इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव सो इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग या सो या सो इट ठीक है सो इट इज द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी इट इज फ्लेक्सीबल ठीक है इट इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल इट इज नॉट प्रो प्री इंक्लूड सेकेंड बेस्ट चॉइसिस ट्रेड ऑफ सर्टन इमरजेंसीज परवेसिव प्रेशर्स फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन ठीक है मतलब अब जो है ये ओके सो मतलब हम लोग को ना अलाउंसेस बनाने पड़ते ही हैं स्ट्रैटेजी में उसको फ्लेक्सीबल रखना पड़ता ही है बिकॉज हम लोग के मिस कैलकुलेशंस अपने यू नो अपना प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबल मिस कैलकुलेशन हो सकती हैं और हमने हर चीज़ एंटिसिपेट अभी कर ली हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो वो भी हमको करना पड़ता है ठीक है इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द कॉर्पोरेट डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल्स एज वी नो देर आर थ्री लेवल्स इन अ बिजनेस लाइक दैट इज फर्स्ट इज फंक्शनल सेकेंड इज कॉर्पोरेट सेकेंड इज बिजनेस एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट ओके so they are talking about just this thing uh, such strategies include the determination of the plan for expansion and growth vertical and horizontal integration diversification takeovers and mergers new investments and diverse divestments areas r&d project and so on theek hai to ab ye jo matlab jo strategy hai wo kya kya include karti hai wo include karti hai determine determination of plan ko plan को डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिससे कि प्लान किस चीज़ के लिए जिससे आप एक्सपेंड करो ग्रो ग्रो करो और ग्रो भी मतलब ऐसे ना वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेशन होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ठीक है टेक ओवर्स के बारे में जो है मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि टेक ओवर्स कोई देना है तो हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही लेते हैं वो ऐसा नहीं कि बस ले लिया ठीक है डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि हम लोग मतलब डाइवर्सिफाई करते हैं अपना बिजनेस वगैरह तो उस चीज़ के बारे में मर्जर्स के बारे में न्यू इन्वेस्टमेंट डाइवर्समेंट एरियाज आर एन डी प्रोजेक्ट एंड सो ऑन ठीक है दीज कॉर्पोरेट वाइड वाइड स्ट्रैटेजीज नीड टू बी ऑपरेशनलाइज बाय बाय डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजीज ओके तो कॉर्पोरेट जो होती हैं स्ट्रैटेजीज तो वो आपका कौन उसको ऑपरेशन मतलब कौन उसको यूज करेगा तो वो कौन होते हैं डिविजनल फंक्शन जो हाँ डिविजनल फंक्शनल ओके डिविजनल फंक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो ऑपरेशनलाइज करती हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट वॉल्यूम्स क्वालिटी रेंज प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन मार्केट पेनिट्रेशन परचेज परचेजिंग सोर्सेज पर्सनल डेवलपमेंट एंड लाइक ओके सो आई थिंक दिस इज क्लियर जिस मेरे को लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा लगा तो मैं उसको एक बार कर लेती हूँ अंडरलाइन ठीक है जिसको एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ सो so, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव ओके सो जस्ट रीड दिस कॉन्सेप्ट देन आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल then we will move move further okay so guys I hope आप लोगों ने read कर लिया होगा कि strategy कैसे partly proactive और partly reactive है so okay just let me tell you what's the meaning of proactive and reactive देखो proactive का मतलब क्या होता है proactive proactive का मतलब होता है कि आप जो है ना पहले सोचते हो कि हम ऐसे करेंगे हम वो करेंगे हमें ये करना है वो करना है तो लाइक जब आप पहले सोचते हो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले एंड आप सोचते हो कि हम वो चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट इज नोन एज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी लाइक इफ यू सी लाइक मैनी पॉलिटिशियंस एंड ऑल वो लोग क्या करते हैं पहले ऐसे बोलते हैं कि वी विल डू दिस एंड वो हम लोग ये काम करेंगे वैसे करेंगे तो वो क्या होता है उनका प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है कि लाइक like, पहले मतलब बताओ फिर उसे काम करो बट कुछ होती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में क्या होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में होता है कि आप ना मतलब आपने कोई एक एक्शन लिया ठीक है उसके बाद आपने देखा कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वहां पर जो डेविएशन है उसको देखकर जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो दैट इज नोन एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी ओके सो जस्ट लेट मी टेल यू लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल मैकडोनल्ड्स वाला ठीक है तो मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो मैकडोनल्ड्स तो लाइक फॉरेन से है तो नॉन वेज था ठीक है तो जब उसने इंडिया में आया तो उसने देखा कि यहाँ तो लाइक वेजिटेरियंस भी है नॉन वेजिटेरियंस दोनों ही है तो उसने क्या करा फिर यहाँ पर आकर पहले उसने सिर्फ नॉन वेज का करा बट फिर उसको जब समझ में आया तब उसने फिर क्या बनाई फिर उसने एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई कि उसने मतलब अपना वेज का भी करने लग गया और उसने फिर अमृतसर एंड जो 2012 में आई थिंक उसने अमृतसर में प्योर वेज भी कर दिया मैकडोनल्ड्स को लगा कि दैट वॉज हिट्स हिज इट्स रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कि मतलब अमृतसर और यहाँ पर जगह पर उसको पता है कि यहाँ नॉन वेज नहीं खाते तो वहां पर उन्होंने फिर मतलब प्योर वेज का कर दिया ठीक है सो so, यहाँ पर गाइज यही लिखा हुआ है देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आई जस्ट होप यू जस्ट नो द मीनिंग ऑफ इट नाउ 
क्या लिखा है इन हाइपर कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस कंपनीज कैन ऑपरेट सक्सेसफुली बाई क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट कस्टमर ठीक है अगर इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में कंपनीज जो है ऑपरेट तभी सक्सेसफुली कर सकती हैं अगर वो क्रिएट करें और डिलीवर करें सुपीरियर वैल्यू अगर किसी यू नो सुपीरियर वैल्यू की चीज वो डिलीवर करें टू टारगेट कस्टमर्स एंड आल्सो लर्निंग हाउ टू अडेप्ट टू कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट और उनको लर्न भी करना पड़ेगा कि कैसे वो जो चेंजिंग जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें वो कैसे अडेप्ट करें ठीक है सो टू मीट चेंजिंग कंडीशन इन देर इन देर इंडस्ट्रीज कंपनीज नीड टू बी फार साइटेड एंड विजनरी दे मस्ट डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ठीक है उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उनको बनानी चाहिए ऑब्वियसली एंड जो है ये सब चीजें हैं ठीक है अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर बस दो चीज आपको याद रखनी है सबसे पहले टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सेकेंड टू गाइड द मतलब ये हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों है ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको आपको पता ही होना चाहिए ना कि हम ये सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे क्रिएट करें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और जो है गाइड करे कंपनी को सक्सेसफुली कि मतलब वो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में वहां पर मतलब सरवाइव कर पाए ठीक है तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आई होप ये सब चीज ये टर्म्स आपको क्लियर होंगे अभी तक क्योंकि ये बहुत हमने डीप में पढ़ रखे हैं सारे जो वर्ड्स हैं इन सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर तो आई थिंक ये क्लियर है फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस तो क्या ही है मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल तो आपको पता ही होगा क्या होगा कि मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मतलब रहना है लाइक like आपको सरवाइव करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करनी पड़ेगी आपको मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो जिससे आप जियो ठीक है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एज एज प्रोपोगेटेड बाय ड्रॉ इन इट्स ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेयर फिटेस्ट आर नॉट ओनली द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंज मैंने कहा ना सक्सेस कर सके मतलब चेंज कर सके और अडेप्ट कर सके सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आप चेंज करते रहो अडेप्ट कर, करते रहो सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक है तो कहीं ये आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा इसमें और दो पॉइंट्स या क्या है कि फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड फर्स्ट पॉइंट मतलब मैं बता रही हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन है बिकम असेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट मार्केट बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है फिर थर्ड पॉइंट में क्या है ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बिल्ड इट्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस फॉर फेयर इन ऑर्डर टू विन ठीक है दिस कैन ओनली बी डन बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ठीक है अब इसके जो बेनिफिट्स जो हैं वो हैं लिमिटेशन हैं तो ये सब चीजें हैं बस इसमें तो हमारे सबसे पहले क्या है मेजर बेनिफिट्स क्या है सबसे पहले इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिसाइड ओके गाइस तो यहाँ पर सेकंड लाइन में आप देखिएगा अपनी आईसीआई की बुक में वहां पर एक लाइन लिखी हुई है जस्ट हाईलाइट दैट थिंग इफ यू आर कंसीडरिंग यू नो आईसीआई बुक मटीरियल तो जस्ट हाईलाइट जो कि मैं बोल रही हूँ अभी और अगर आपके पास किसी और मटीरियल का है देन जस्ट हाईलाइट दैट और मे बी इट इज ऑलरेडी हाईलाइटेड इन सम केसेस ओके सो इट हेल्प्स ओके सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स अ डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अवेड उसके बाद इट डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विद इन विद विच आर इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी ठीक है उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोएक्टिव तो जस्ट आप ये मैंने जो बोला कि आपको क्या हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट करिए इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स से लेकर कंपनी तक ठीक है एक तो आप ये वाला पॉइंट इसको हाईलाइट कर लीजिए उसके बाद फिर यहाँ पर ये आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव को हाईलाइट कर लीजिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स इट्स फ्यूचर तो मतलब ना ये स्ट्रेटेजी एस जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव करता है मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज का रिएक्शन ही हम लोग देंगे लाइक ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो उसके बाद जो चीज मेरे को रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे मैं अपना करूँ मैं पहले अच्छा काम सही काम कर दूंगी तो फिर मेरे को रिएक्टिव होना मतलब ज्यादा वो जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की ठीक है सो ये है यहाँ पर लिखा हुआ फिर थर्ड क्या पॉइंट है कि कंट्रोल इट्स ओन डेस्टिनी इन बेटर वे जो मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ना वो उससे आप क्या कर सकते हो अपनी डेस्टिनी जो है मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो एक बेटर वे में फिर फिर क्या लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस तो फिर आपको जो एक फ्रेमवर्क देता है जिससे कि आप सारे
तो हाईलाइट कौन सा करना था यहाँ पर यहाँ पर था एस एम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन जस्ट हाईलाइट दैट उसके बाद फिर इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ये ये जो है मतलब बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज फिर कॉपरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन एंड देन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज ठीक है आई आई हैव जस्ट रेड इट सो दैट इफ यू यू नो यू विल लिसन इट सो मे बी दैट पॉइंट्स इज क्लिक्स इन योर माइंड ठीक है तो फिर बस एक बार मैं इसको बता देती हूँ कि, कि क्या है कि आइडेंटिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आप इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं ठीक है उसके बाद फिर एस एम सब सर्व एज यू नो कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगर आप ऑलरेडी हर चीज स्ट्रेटेजिकली करोगे तो फिर आपकी मिस्टेक्स और पिटफॉल्स जो है उसके अगेंस्ट आप एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको खड़ा कर सकते हो फिर अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स ऐसा नहीं है कि हमने कोई प्रोजेक्ट लगा दिया उसके बाद वो गलत हो गया तो हमारा सारा प्रोजेक्ट है जो लाइक जो कॉस्ट थी वो वेस्ट गई है ऐसा नहीं होने वाला है तो उससे हम क्या करेंगे अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स ठीक है उसके बाद टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन के लिए आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसीज ऑब्वियसली वी नो दैट I I am not going to explain the you know terms now like core competencies ये सब बहुत अच्छे से explain मैंने आपको second chapter में कर दिया है तो if you haven't seen the video then please do watch it ठीक है फिर limitations of strategic management limitations क्या क्या है limitations में एक तो like यहाँ पर the presence of strategic management cannot counter all hindrances and always achieve Uh, success they are limitations so first limitation पे हम देखते हैं क्या environment is highly complex and turbulent okay so you know like the environment it is very complex so you can't just you know you know that right it's very dynamic and it's very complex we can't just predict anything so it's it's very uh, it's very complex and turbulent turbulent means like लाइक like, कि बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है लाइक कभी कुछ कभी कुछ ठीक है इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट एंड एक्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट इज यू नो हाउ इट विल शेप अप इन द फ्यूचर ओके सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज यू नीड टू अंडरलाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सो मतलब आपने ना ओके ओके हाँ तो हाँ मैं कहा था हाँ तो मैं ही बोल रही थी आप लोगों से कि लिमिटेशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहली क्या है सबसे पहली ये है कि चाहे कितनी भी अच्छी आप ऐसे एक स्ट्रेटेजिक बना लो अपना स्ट्रेटेजी बना लो बट इट्स नॉट लाइक कंफर्म्ड है ना वो कोई आपको रिजिडली ये नहीं बता सकता कि आप इससे सक्सेस मिलेगी शॉर्ट सर शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस नहीं मिल सकती इससे तो ये एक आपका पहले लिमिटेशन होगी सेकंड क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थर्ड क्या है कॉस्टली प्रोसेस है ठीक है तो जैसे एक बार रीड कर लीजिएगा ये इसका क्रक्स है ठीक है फिर स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर आपको ये बता रखा है आपको मैंने आई थिंक बता रखा था कि कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस लेवल एंड फंक्शन लेवल तो द डायग्राम इज गिवन ओवर हियर जस्ट सी लाइक द इन द फंक्शन लेवल व्हाट इज द फंक्शनल मैनेजर्स आर देयर सो व्हाट व्हाट आर द फंक्शन लेवल्स मैनेजर्स सो लाइक बिजनेस फंक्शन बिजनेस फंक्शन और उसका मार्केट मतलब ओके सो लेट मी जस्ट टेल यू ओके नाउ इफ यू इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ गोदरेज ठीक है तो उसमें क्या है कि गोदरेज में लाइक ना हेड ऑफिस में कौन कौन आते हैं हम ऊपर से नीचे चलते हैं ठीक है हेड ऑफिस में कौन कौन से आ जाते हैं हेड ऑफिस में आ जाते हैं सीईओ बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो यहाँ पर लाइक आदि गोदरेज हो गए और जम्स जम्स से एंड वॉट एवर ओके सो जो भी है यहाँ पर उनके नाम जो भी होंगे मोहित मल्होत्रा ये सब लोग जो हैं वो हैं आपके सीईओ तो सीईओ वो आ जाते हैं आपके हेड ऑफिस वाले उसमें मतलब ये कॉरपोरेट लेवल के हैं ये लोग ठीक है तो ये आ गया फिर अब क्या है ना कि इतने सारे लाइक अगर आप गोदरेज की मैं बात कर रही हूँ तो इतने ज़्यादा उनके बिजनेस हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि लाइक कि आदि गोदरेज ही सब कुछ कर लें लाइक वो एग्रीकल्चर भी देख लें वो रियल स्टेट भी देख लें वो कंज्यूमर गुड्स भी देख लें हर चीज़ नहीं देख सकता इंसान तो उसको यू नो उस डेलीगेट करनी पड़ती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह तो वही है तो अब उसने क्या करा ये तो हेड ऑफिस हो गया लाइक द मेन जो भी उनका काम है उनके सीईओ इधर बैठे हुए हैं फिर नीचे नीचे क्या है यहाँ के डिविजन हो गए लाइक एग्रीकल्चर डिविजन रियल स्टेट तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिविजन ए डिविजन बी डिविजन सी सो डिविजन ए विल बी लाइक लेट्स से एज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गोदरेज सो एग्रीकल्चर रियल स्टेट एंड कंज्यूमर गुड्स ओके फंक्शन लेवल पे क्या आ जाएंगे फंक्शन लेवल पे आ जाएंगे आपके लाइक like एच हो गया आपका ठीक है और आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया तो ये सारे जो डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो आपके आ जाते हैं फंक्शन लेवल पे और जो इनके ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं जो 
लाइक पूरे के पूरे उसका देखते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर का क्या हुआ काम पूरा रियल स्टेट का क्या काम हुआ पूरा यू नो कंज्यूमर गुड्स का क्या काम हुआ और इन सब की भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा ना तो वो लोग होते हैं वो सीईओ होते हैं ठीक है तो गाइज एक बार प्लीज आप इसको रीड कर लीजिएगा है ना इसमें आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आएगी अब और फिर नॉन देखो अब यार ऐसा तो नहीं है कि जो है सिर्फ एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट सेल्फ की इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द कमर्शियल एंटरप्राइजेस इट इज इक्वली रेलिवेंट नाउ फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सो इट्स यू नो यू विल फाइंड इट वेन यू विल रीड इट दैट इज क्वाइट ईजी तो यहाँ पर बस बस ये सब चीजें हैं बस आप एक बार देख लीजिएगा जस्ट रीड इट मतलब इतना इतना ज्यादा मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसमें कोई आई डोंट थिंक सो एनी एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड सो या आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ सो गाइज जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर जस्ट रीड इट यू विल गेट दिस चैप्टर दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव वॉच टिल नाउ देन थैंक्स अ लॉट एंड गाइज प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू बाय बाय